പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ചാപ്റ്റർ വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ദയവായി ആ വീഡിയോസ് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്നാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഭക്ഷണം എന്നത് എന്താണ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഫുഡിൽ ധാരാളം കമ്പോണൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ദയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് എനർജി ടു യുവർ ബോഡി വിച്ച് കീപ്സ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ദർ ആർ ടു മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഊർജം നൽകുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഷുഗർ ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഷുഗർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഹണി ആൻഡ് ടേബിൾ ഷുഗർ ആർ സം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഫോം ആണ് നമുക്ക് പഴങ്ങളിൽ നിന്നും തേനിൽ നിന്നും ടേബിൾ ഷുഗറിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയ ഷുഗർ ലഭിക്കുന്നു ആപ്പിൾ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ റൈസ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഷുഗർ ആണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നതോ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഷുഗർ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെന്ന് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റോർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ രൂപത്തിലാണ് റൈസ് വീറ്റ് കോൺ പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബ്രെഡ് ആർ സം സോഴ്സസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആണ് റൈസ് വീറ്റ് കോൺ പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബ്രെഡ് വെൻ വി ഈറ്റ് പ്ലാൻ പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഷുഗർ ആൻഡ് സ്റ്റാർച്ച് അവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബ്രേക്സ് ദം ഡൗൺ ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ നാം ഷുഗറും സ്റ്റാർച്ചും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പിന്നീട് which is the simplest form of sugar is then absorbed into the blood and provides us energy അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി വെച്ച ഈ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ ഈസിലി ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ചും ഷുഗറും നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്തായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബ്ലഡിലേക്കും അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ നീഡഡ് ബൈ അവർ ബോഡി ഫോർ മസിൽ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയറിംഗ് വോൺ ഔട്ട് ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിനും നമുക്ക് ശക്തി നൽകാനും ബലം നൽകാനും ഒക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കുന്നത് അവർ മസിൽസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ ബ്ലഡ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസും ഓർഗൻസും സം ബ്ലഡ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് കം ഫ്രം ബോത്ത് ആനിമൽ
അടുത്തത് വൈറ്റമിൻസ് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് അവർ ഐസ് ബോൺസ് ടീത്ത് ആൻഡ് ഗംസ് ഹെൽത്തി നമ്മുടെ ഓരോ പാർട്ടുകളും എസ്പെഷ്യലി കണ്ണുകൾ എല്ലുകൾ പല്ലുകൾ എന്നിവ മോണകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഹെൽത്തി ആക്കി വെക്കുന്നത് എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ദർ ആർ തേർട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് വൈറ്റമിൻസ് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ ആർ ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ദീസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫാറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ കെ എന്നിവ എന്താണ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫാറ്റിൽ മാത്രമേ അലിഞ്ഞു ചേരുകയുള്ളൂ ഇനി വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ സി അവ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നവയാണ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സും വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നിവ lack of vitamins in the body can cause deficiency diseases appo nammal ee parna vitamins sharirathine മതിയായ രീതിയിൽ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കും അടുത്തത് മിനറൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മിനറൽസ് പെർഫോംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബോൺ ടീത്ത് ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മിനറൽസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ബോൺസിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെയും ബ്ലഡിൻ്റെയും ഫോർമേഷനും പിന്നീട് നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും എന്താണ് മിനറൽസ് ആണ് മിനറൽസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് മിനറൽസും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മാക്രോ മിനറൽസ് ആൻഡ് ട്രൈസ് മിനറൽസ് ഇനി മാക്രോ മിനറൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാക്രോ മിനറൽസ് ആർ ദ മിനറൽസ് നീഡഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇൻ ലാർജർ എമൗണ്ട്സ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ട്രൈസ് അനിമൽസ് വളരെ അധികം ട്രൈസ് മിനറൽസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ആണ് മാക്രോ മിനറൽസ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മാക്രോ മിനറൽസ് അപ്പോൾ മാക്രോ മിനറൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എന്നിവ ട്രൈസ് മിനറൽസ് ആർ നീഡഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഇൻ വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഇനി ട്രൈസ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അളവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള മിനറൽസിനെ ട്രൈസ് മിനറൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അയേൺ സിങ്ക് കോപ്പർ ആൻഡ് അയോഡിൻ അപ്പോൾ അയേൺ സിങ്ക് കോപ്പർ അയോഡിൻ എന്നിവ ട്രൈസ് മിനറൽസിനും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി റഫേജ് ഓർ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് അടുത്ത ഒരു ഫുഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി ന്യൂട്രിയൻസ് ടു അവർ ബോഡി ബട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹെൽത്തി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് റഫേജ് ഓർ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡിനെ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജിയോ മറ്റോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ ഹെൽത്തി ഗുഡ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നവയാണ് റഫേജ് ഓർ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവയിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല എനർജി അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ സഹായിക്കുന്നു റഫേജ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഇതും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സോല്യൂബിൾ ആൻഡ് ഇൻസോല്യൂബിൾ ആപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി പീച്ച് ആൻഡ് റൈസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ of food items rich in soluble roughage that helps ഇൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി പീച്ച് റൈസ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള റൊഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോലിബിൾ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന് സഹായിക്കുന്നു വയൽ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ടർണിപ്പ് ആൻഡ് കോളിഫ്ലവർ ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് റിച്ച് ഇൻ ഇൻസോലിബിൾ റൊഫേജ് അപ്പോൾ ഇൻസോലിബിൾ റൊഫേജ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ സസ്യാഹാരങ്ങളാണ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ടർണിപ്പ് കോളിഫ്ലവർ എന്നിവ ഓക്കെ ഇനി ചില പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് മിൽക്ക് ആൻഡ് ചീസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ കാൽസ്യം അപ്പോൾ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയ പാല് ചീസ് എന്നിവയിൽ എന്തടങ്ങിയിരിക്കുന
ഇനി കോൺ ആൻഡ് കോളിഫ്ലവർ ആർ ഗുഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കോൺസ് കോളിഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഗുഡ് സോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫുഡ് കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഫൈബേഴ്സ് എന്നിവ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു